சீஷன் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்கக் கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமற் போகான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மத்தையு பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு மிஷினரியாக சென்றபோது ஸ்காட்லாந்து தேசத்தில் ஒரு பெண் தான் சேர்த்து வைத்திருந்த முப்பது பவுண்ட் பணத்தை அவருக்கு கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் தேவனுக்காக ஆப்பிரிக்கா சென்று பணியாற்ற வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் தேவையற்ற வேலைகளை செய்து உங்கள் ஆற்றலையும் நேரத்தையும் அதில் வீணடிக்காமல் உங்களுக்கு உதவி செய்யவும் நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் உங்களோடு வரும்படியாகவும் ஒரு ஆப்பிரிக்க மனிதனை உதவிக்கு அமர்த்த இந்த பணத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னாள் டேவிட் லிவிங்ஸ்டனுக்கு ஆப்பிரிக்கர்களின் மொழியும் இருண்ட காடுகளில் செல்ல வேண்டிய பாதையும் என்னது என்று தெரியாததால் அவருக்கு ஆப்பிரிக்க வாசியின் உதவி அவசியம் தேவைப்பட்டது எனவே டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அந்த பெண் கொடுத்த பணத்தை பயன்படுத்தி தனக்கு செபான்டினோ என்ற பெயருடைய மிகவும் உண்மையான ஒரு நபரை உதவிக்கு அமர்த்தினார் ஆப்பிரிக்காவில் நடுக்காட்டில் அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்த போது ஒரு முறை டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை சிங்கம் ஒன்று கீழே தள்ளி அவருடைய இடது கை எலும்பை நொறுக்கியது அப்போது அவருடன் கூடவே வந்த செபான்டினோ தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் சிங்கத்தோடு போராடி டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை பாதுகாத்தார் பாருங்கள் அந்த பெண் டேவிட் லிவிங்ஸ்டனுக்கு கொடுத்த பணம் அவருடைய உயிரை பாதுகாக்கவும் மேலும் தேவனுக்காக தொடர்ந்து சேவை செய்யவும் உதவி செய்தது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தில் செய்யும் ஒவ்வொரு முதலீடும் நிச்சயம் தேவ ராஜ்யத்தில் நல்ல பலனை கொண்டு வரும் ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு உதாரத்துவமாக நீங்கள் கொடுக்கும் பணமும் ஜபங்களும் அவர்களை பெரிதும் தாங்கும் உலகின் பல இடங்களுக்கும் சுவிசேஷம் சென்றடைய பேருதவியாக இருக்கும் பவுல அப்போஸ்தலன் ஊழியம் செய்த நாட்களில் அநேக சபைகளில் இருந்து அவனுடைய மூன்று மிஷினரி பயணங்களுக்கும் பணம் கொடுத்து உதவி செய்தனர் அது அவனுக்கு பேருதவியாக இருந்தது அப்போஸ்தலர்கள் ஊழியம் செய்த போது தேவன் அவர்களை வல்லமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கைகளினாலே அற்புதங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்றும் விசுவாசிகள் வல்லமையாக ஜபித்தனர் ஆகவே அப்போஸ்தலர்கள் தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு தேவ வசனத்தை தைரியமாக சொன்னார்கள் ஆம் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே நீங்களும் தளர்ந்து போகாமல் தேவனுடைய ராஜ்ய வேலையில் முன்னணியில் நிற்கும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் தேவன் இன்னும் வல்லமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் உங்கள் பணத்தாலும் தேவைப்படும் ஊழியங்களை தாங்க வேண்டும் அதற்குரிய பிரதிபலன்களை தேவன் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் உங்கள் சந்ததிக்கும் கொடுப்பார் ஆகவே சோர்ந்து போகாமல் தேவனுடைய பணிகளுக்காக உதாரத்துவமாக கொடுப்போம் ஜெபிப்போம் God bless you have a good day